Hello and welcome Shobaike. Adobe Premiere Pro 2020 Bangla tutorial series er 6 number video te shokolke shagotom janacchi. Ami Mohammad Fakhrul Hasan Ali. Asker video te amra alochona korbo text ebong graphics niye. So ar deri na kore intro pore chole jacchi mul video te. চলে আসলাম প্রিমিয়ার প্রোতে প্রিমিয়ার প্রোতে টেক্সট এড করার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে টি প্রেস করতে পারি অথবা এখানে টি আইকনে ক্লিক করতে পারি কিবোর্ড থেকে টি প্রেস করে অথবা এখান থেকে টি আইকনে ক্লিক করার পরে আমি আমার প্রোগ্রাম মনিটরে যাব প্রোগ্রাম মনিটরে আমি ঠিক করব কত দূর জায়গার মধ্যে আমি টেক্সট এড করতে চাই আমি যদি শুধুমাত্র এই জায়গাটার মধ্যেই টেক্সটটাকে রাখতে চাই আমি এখানে লেফট ক্লিক করব লেফট ক্লিক করার পরে আমি হোল্ড করে এটাকে নিচ থেকে ড্র্যাগ করব ড্র্যাগ করলে আপনি দেখবেন যে একটা রেকট্যাঙ্গুলার মতো সৃষ্টি হয়েছে আপনি যত রেকট্যাঙ্গুলটাকে যতটুকু নিয়ে যাবেন ততটুকু পর্যন্ত আপনার টেক্সটটা থাকবে আমি রেকট্যাঙ্গুলটাকে এতটুকু রাখলাম এখন আমি এই জায়গাটার মধ্যে টেক্সট লিখতে পারবো আমি যখন রেকট্যাঙ্গুলে লাস্ট পান্তে চলে আসব তখন আমি যদি আরো লিখি তাহলে এটা নিচের লাইনে চলে যাবে কারণ আমার এখানে সামনে আর স্পেস নেই নতুন করে লেখার জন্য এখন আমি এখানে যে কোনো ট্যাক্স লেখার পরে আমি ট্যাক্সটাকে স্টাইলাইজ করতে পারি আমি এটাকে দুই জায়গা থেকে স্টাইলাইজ করতে পারি বা এটার ফন্ট বা অন্যান্য স্টাইলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি একটা করতে পারি আমি এফেক্স কন্ট্রোল থেকে আর আরেকটা করতে পারি আমি অ্যাসেনশিয়াল গ্রাফিক্স থেকে এখন এফেক্স থেকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা গত ভিডিওতে যেভাবে ভিডিওতে এফেক্স কন্ট্রোলে গিয়ে চেঞ্জ করেছিলাম ভিডিওর এট্রিবিউটগুলো সেমভাবে আমরা টেক্সটের এট্রিবিউটগুলো এফেক্স কন্ট্রোল থেকে চেঞ্জ করতে পারবো অথবা আমরা যদি এখান থেকে গ্রাফিক্স প্যানেলে যাই এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স এর মধ্যে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো এখানে দুটো অপশন আছে একটা হলো ব্রাউজ ব্রাউজ এর মধ্যে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের টেম্পলেট আপনি টেক্সটে বিভিন্ন এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলো আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন এগুলো কিভাবে এডিট করতে হয় এগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি আর প্রথমে বেসিকটা দেখা আমি আপনাদেরকে আমরা যে টেক্সটটা এখানে অ্যাড করেছি সেটাকে আমরা এডিট করার জন্য এখানে এডিটে যাব এডিটে যাওয়ার পরে এখানে আমরা টেক্সটটাকে এডিট করে এখান থেকে আমি এটাকে এডিট করতে পারবো অথবা আমি সেম কাজটা এখান থেকেও আমি করতে পারবো যেহেতু গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এফেক্স কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখিয়েছি আজকের ভিডিওতেও আমি আপনাদেরকে এফেক্স কন্ট্রোল থেকে দেখাবো তাহলে আপনাদের জন্য কাজটা অনেকটা ইজি হবে এখানেও অনেকটা সেমভাবে কাজটা করা যায় পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আমি এখান থেকে কাজগুলো দেখাবো আপনাদেরকে আজকে আমি এফেক্স কন্ট্রোল থেকে আপনাদের কাজটা দেখাবো এফেক্স কন্ট্রোলে আসলে আমরা প্রথমে ব্যাকটোর মোশন দেখতে পারবো আমরা যদি মনে থাকে লাস্ট ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনি যদি ভিডিওতে যা ভিডিওতে ক্লিক করেন তখন ভিডিওতে তিনটা ডিফল্ট এফেক্ট থাকে এর মধ্যে একটা হলো মোশন টপ বা সিটি একটা টাইম রিমেভিং এখন আপনি যদি ট্যাক্সটাও যান একটা সেমভাবে ব্যাকটোর মোশন একটা ডিফল্ট এফেক্ট থাকে সেটা অনেকটা শুধু মোশনের মতোই কাজ করে ব্যাকটোর মোশন ট্যাক্স যেহেতু একটা ব্যাকটোর এই কারণে এটা ব্যাকটোর মোশন আর এটা অনেকটা সেমই আপনার মোশনের মতো সেম আপনার সেম অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে পজিশন স্কেল রোটেশন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সেম জিনিসগুলো আছে এখন ব্যাকটোর মোশন থেকে আমরা ট্যাক্সটের পজিশনটা চেঞ্জ করতে পারবো ইচ্ছা করলে ভিডিওতে যেভাবে আমরা পজিশন চেঞ্জ করেছি ট্যাক্সটের পজিশন আমরা সেমভাবে চেঞ্জ করতে পারবো মানে আমি এখান থেকে স্কেলও চেঞ্জ করতে পারবো এটাকে ছোট বড় করতে পারবো রোটেট করতে পারবো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চেঞ্জ করতে পারবো লাস্ট ভিডিওতে আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য কি সো আজকের ভিডিওতে এটা সম্পর্কে আর বলবো না এখন আমরা ব্যাকটোর মোশন থেকে যে চেঞ্জগুলো করবো এখানে সবগুলো চেঞ্জ আমাদের এই ফুল টেক্সট ফাইলের উপরে এফেক্ট করবে এই যে ফাইলটা আছে এটার উপর ইমপ্লিমেন্ট হবে আমাদের এখানে একটা টেক্সট আছে আমাদের এখানে যদি একাধিক টেক্সট থাকতো সাপোজ আমরা এখানে আর একটা টেক্সট লিখলাম কারণ আমরা এখানে আর একটা টেক্সট লিখলাম আমাদের এখানে যদি দুইটা টেক্সট থাকে আমরা যদি এখান থেকে ব্যাকটোর মোশন থেকে চেঞ্জগুলো করি আমাদের দুইটা টেক্সটের মধ্যে একসাথে ইমপ্লিমেন্ট হবে কিন্তু আমরা যদি এখানে ট্যাক্সে ক্লিক করার পরে যে কোনো একটা সিঙ্গেল ট্যাক্সে আমরা চেঞ্জগুলো করতে চাই তাহলে আমরা যদি এই ট্যাক্সে ক্লিক করি এবং এটাকে যদি ওপেন করি ওপেন করার পর এখান থেকে যদি আমরা চেঞ্জগুলো করি তাহলে শুধুমাত্র ওই একটা ট্যাক্সের উপরেই জিনিসটি ইমপ্লিমেন্ট হবে অন্য ট্যাক্সের উপরে এই এফেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট হবে না সেমভাবে আমরা যদি সেকেন্ড ট্যাক্সটাকে চেঞ্জ করতে চাই ওইখানে ক্লিক করব এবং সেকেন্ড যতগুলো ফন্ট ইনস্টল করা আছে সবগুলো ফন্টে আমাদের ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার পিসিতে যে কোনো নতুন কোনো ফন্ট ইনস্টল করলে সেটা অটোমেটিক অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রতি অ্যাড হয়ে যাবে সাপোজ আমরা 
ফন্টটা চাই আমরা এই ফন্টটাতে যদি ক্লিক করি এই ফন্ট এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এখন আমরা এখানে আরো কিছু অপশন আছে ফন্টের ভিতরে এই ফন্টটাতে শুধুমাত্র একটা রেগুলারই আছে অনেক অনেক ফন্টের মধ্যে আপনি আবার বোল্ড পাবেন যেমন এই ফন্টটাতে আপনার রেগুলার দিলেন এখানে আমার একটা অপশন আছে বোল্ডের একটা অপশন আছে ওই ফন্টটাতে নাই আমরা ইচ্ছা করতেছি ওই ফন্টটা ইউজ করব এখানে ইচ্ছা করলে আমি সাইজটা চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে আমি সাইজ থেকে একটু মিডল করতে পারবো टेक्स टाइम एखान के, टेक्स के अलाइन करते पर टेक्स टी लेफ्ट के अलाइन हो ना कि रईट के अलाइन होता मूलत बस क्या लगे अपना जो अपना भिडियो अपनी अनेकगुल्लो लाइन थको जी एखे और एक लाइन थे एन जो अलाइन दिए दी सेंटर लाइन दिए दी तेल अटोमेटिक यहाँ सेंटारे चले आस আমরা যদি লেফটে লাইন দিই ট্যাক্সটা অটোমেটিক লেফটে চলে যাবে এখানে এরপর যে অপশানটা আছে এখানে এটার নাম হলো ট্র্যাকিং অপশানটার মাধ্যমে আমরা প্রতিটা লেটারের মধ্যমে আমরা দূরত্বটা বাড়াইতে পারবো বা কমাইতে পারবো এই যে এখানে প্রতিটা লেটারের মধ্যে যে স্পেসটা আছে স্পেসটা ইচ্ছা করলে আমরা কমাইতে পারবো বা বাড়াইতে পারবো এটাকে যদি আমরা বাড়াই দেখেন কোনো চেঞ্জ কিন্তু হয় নাই তো চেঞ্জ হয় না কারণ আমাদের এখানে কোনো ট্যাক্স সিলেক্ট করা নেই আমাদেরকে অবশ্যই ট্যাক্সটাই সিলেক্ট করতে হবে আমরা যদি এখানে বাড়াই নিই তাহলে নতুন লেখা লেখার সময় আমাদের এই ট্যাক্সটা এফেক্ট করবে বাট আমাদের পুরাতন লেখা এফেক্ট করবে না বাট আমরা যদি ইচ্ছে পুরাতন লেখা এফেক্ট করবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের পুরোটা অবশ্যই সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল এ প্রেস করতে পারি কিবোর্ড থেকে তাহলে আমাদের ফুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট হওয়ার পরে আমরা যদি এখানে এসে এটার মানটা বাড়াই ট্র্যাকিং এর মানটা দেখবেন এটা অনেক দূরে দূরে সরে যাচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলে আরও এটাকে ক্লোজও করে ফেলতে পারবো এখন আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমার যতটুকু ইচ্ছা আমি অতটুকু রাখলাম এরপর অপশানটা হলো আমার কার্নিং কার্নিং অপশনের মাধ্যমে আমি যদি শুধুমাত্র যে কোনো দুইটা লেটার বা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্পেস বাড়াতে চাই সাপোজ আমি চাচ্ছি যে আমি এই দুইটার মাঝখানে এই জায়গাটাতে আমি স্পেসটা বাড়াবো সেক্ষেত্রে আমি এটার মাধ্যমে স্পেসটা বাড়াইতে পারবো বা কমাইতে পারবো সেগুলো দেখবেন স্পেসটা বাড়তেছে বা কমতেছে আমি এটা এটার মাধ্যমে করতে পারবো এরপর আমাদের অপশানটা হলো লিডিং লিডিংটা দেখার জন্য আমরা এটাকে দুইটা লাইনে নিয়ে যাবো দুইটা লাইন নেওয়ার পর আপনারা দেখবেন এখানে আমরা যদি লিডিংটা বাড়াই ये दुईटार मध्य लाइन मध्य गैप्ट अनेक बारे जाते हैं हमें इटार माध्यम गैप कमाते पर बाड़ाते पर इरपर अपशन हल बेस लाइन शिफ्ट बेस लाइन शिफ्टर मध्य हमें जो टैक्स जो बेस लाइन आता है ऊपर बा नीचे नीते पर टैक्स जो बेस लाइन आता है जो इच्छा करी हमें इटान माध्यम कमाते ऊपर नीते पर अथवा नीचे नीते पर ट्रिजियम ट्रिजियम तो अनेक ट्रैकिंग उल्टो एर मध्यम आनी इच्छा कर लेकिन जो स्पेसगुल स्पेस कमाते पर এরপর এখানে আছে বোল্ড করার অপশান আমার এখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমার লেখাগুলো বোল্ড হবে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি ইতালিক হবে এরপর এখানে যদি ডাবল টিতে আমি ক্লিক করি তাহলে আমার প্রতিটা ট্যাক্সটি আমার ক্যাপস হয়ে যাবে মানে সবগুলো বড় হাতে রয়ে যাবে আমরা কিছু স্মল লেটার লিখেছি এগুলোকে যদি আমি হল ক্যাপসে ক্লিক করি তাহলে সবগুলো ক্যাপস হয়ে যাবে আর আমি যদি এখানে স্মল ক্যাপসে ক্লিক করি তাহলে আমার লেখাগুলো ক্যাপস হবে বাট এগুলো সাইজটা ছোট হয়ে যাবে এখানে আরো কয়েকটা অপশন আছে যেমন সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট বা আন্ডারলাইন আমি যদি এখানে আন্ডারলাইনে ক্লিক করি তাহলে আমার ট্যাক্সগুলো নিচে একটা আন্ডারলাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা যেমন লগ এ ভিত্তিক বি বা বি ভিত্তিক সি এমন লিখতাম এইসব লেখার কেউলার ক্ষেত্রে আমরা এই সাবস্ক্রিপ্ট ইউজ করতে পারি যেমন প্রথম লেখাটা লেখার পর আমার দ্বিতীয় লেখাগুলো আমার সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে অটোমেটিক লেখা শুরু হয়ে গেছে যদি সুপার স্ক্রিপ্ট ইউজ করি তাহলে দেখুন পাওয়ার আকারে চলে এসেছে লেখাগুলো সো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য যদি অলরেডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্টে সেটা জানান আপনি কোনো প্রবলেম পেস করলে সেটা কমেন্টে জানান ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে